ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಶುಭ ಸಾಯಂಕಾಲ ವಾಚಿಕಾಧ್ಯಯನ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಮೂರು ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಎ ಪಿ ಪಾಠಕ್ ಸರ್ ಹಾಗೆ ಹ್ಮ್ ಅಮೃತ ದೇವ ಕಟ್ಟಿನಕೆರೆ ಸರ್ ಇವರು ಇಬ್ಬರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಸಂಗಗಳ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಭೀಷ್ಮ ವಿಜಯ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಪಂಚವಟಿ ಮತ್ತು ವಾಲಿ ಸುಗ್ರೀಬರ ಕಾಳಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಸಂಗ ಜೊತೆಗೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಒಡೆದ್ರೆ ಎರಡು ಪ್ರಸಂಗ ಆಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ ಅದರಲ್ಲೇನೆ ಕರ್ಣ ಭೇದನ ಕೂಡ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಅಹ್ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿತವಾದ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಸಂಗ ಇದೆ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ಣ ಭೇದನ ಹೀಗೆ ಅಹ್ ಇನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾಂಬವತಿ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನ ಹಾಗೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಿಜಯ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎರಡು ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಜಾಂಬವತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಾಂಬವತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಜೊತೆಗೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಿಜಯ ಇದಿಷ್ಟು ಯೋಜನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ನಾವು ಭೀಷ್ಮ ವಿಜಯ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೆರಡು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಐದು ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಮುಗ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ವಾಚಿಕಾಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಹ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಹ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಬಂದಂತಹ ಎರಡು ಸಲಹೆಗಳು ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇದು ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಮುಖಾಂತರ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಹ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಕೂಡ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಮುಖಾಂತರ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ನೇರವಾಗಿಯೇ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನೇರವಾಗಿಯೇ ಕಳೆಗಟ್ಟಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸ ನೇರವಾಗಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಬಂದಾಗ ಯಕ್ಷಥಾನ್ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧ ಆಯ್ತು ಯಕ್ಷಥಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಿವಸಗಳ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಯನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಹ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಪ್ರಸಂಗ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರದ ಆಯ್ಕೆ ಈ ಎರಡು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಆಗಿ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಒಂದು ಅಹ್ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಪಾತ್ರವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಕೊಡಲಾಗಿರತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ದಿವಸ ನೀವು ವಸತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ಯಕ್ಷತಾನ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಯಕ್ಷತಾನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಇದೇ ತರನೇ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಏಳು ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ತಾನೆ ಹೇಳದೆ ಆ ಏಳು ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಹಾಗೆ ಅದರ ಕಥಾ ನಡೆ ಮತ್ತೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪದ್ಯಗಳು ಇದನ್ನ ಪೂರ್ವ ಯೋಜಿತವಾಗಿ ನಾವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೂರು ಅವಧಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಅವಧಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಂದ್ ಅವಧಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಒಂದ್ ಅವಧಿ ಹೀಗೆ ಮೂರು ಅವಧಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎರಡು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಏಳು ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋ ಅಂತದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಕೃತಿ ಯಕ್ಷ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ಆ ಭಾಗವತಿಕೆ ಅಥವಾ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಕಲಿತಾ ಇರುವಂತವರು ಕೂಡ ಭಾಗವತರಾಗಿ ಹಾಗೆ ಹಿಮ್ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಅವರ ಅಭ್ಯಾಸವೂ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪರಿಣತ ಕಲಾವಿದರು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಪರಿಣತ ಗುರುಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮ
ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಉಚಿತವಾಗಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಕೂಡ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಉದ್ದೇಶ ಆದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬದ್ಧತೆಯನ್ನ ತರ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಹ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಬಂದಾಗ ಅಹ್ ಬಂದಂತಹ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸದಸ್ಯತ್ವ ಶುಲ್ಕ ಅಂತ ಇಟ್ರೆ ಆ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಶುಲ್ಕದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಹ್ ಹಣವನ್ನ ನಾವು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಕೊಡೋ ಅಂತದ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಶೇಕಡ ನೂರರಷ್ಟು ನೀವು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುವುದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಶುಲ್ಕ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಸಂಗ ಮುಗಿದಾದ ಕೂಡಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರ ಅಂತಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮಗೆ ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಷ್ಟು ಆ ನೀವು ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಷ್ಟು ಶುಲ್ಕ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಷ್ಟು ಶುಲ್ಕವನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಇದು ಪ್ರತಿ ಪ್ರಸಂಗ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಪ್ರತಿ ಪ್ರಸಂಗ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸದಸ್ಯತ್ವ ಶುಲ್ಕ ಅಂತ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇಡ್ತೇವೆ ಅದು ಮುಕ್ತಾಯ ಅಥವಾ ಮುಗಿತಾಯ ಆದ ನಂತರ ಅಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಷ್ಟು ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಹಣ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೊಂದು ಯೋಜನೆ ಇದು ಯಾಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಾಗ ನಾವು ಹಲವಾರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂದೇಶಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವುದಾಗ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹೇಳಿಯೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಿದ್ಧತೆ ಆಗದೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಹ್ ಅವ್ರುಗಳು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದೆರಡು ಪದ್ಯವನ್ನ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನ್ಸು ಮಾಡ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಂದ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದ್ ಬಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಬಂತು ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಯೋಜನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಶುಲ್ಕ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಬದ್ಧತೆಯನ್ನ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಗೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಹಿಂಪಾವತಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಆಧಾರಿ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಹಿಂಪಾವತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಇನ್ನೇನಾರು ಸಲಹೆಗಳಿದ್ರೆ ಇದು ಬಂದಿರುವಂತ ಎರಡು ಸದ ಅಂದ್ರೆ ಸಲಹೆಗಳು ಮೂರನೇ ಸಲಹೆ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಮೂರು ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಆಗಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ವಿಷಯ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು ಆ ವಿಷಯ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನ ಅಹ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾಡೋ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನ ಹಿಂದೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನ ಅದರ ನಡೆಯನ್ನ ನಾವು ಅರಿಯುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅದರ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನ ಅರಿಯುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೋ ಕೆಲವಾರು ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಅಹ್ ಪರಿಣತ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂವಾದಗಳಾಗ್ಬಹುದು ಸಂವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಶ್ರೇಣಿಯವರು ಏನೋ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸಾಮಗ್ರಿ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಅಥವಾ ರಸಮಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶೇಷ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲಹೆ ಬಂದಿದೆ ಹೀಗೆ ಮೂರು ಸಲಹೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಸಲಹೆಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕ
ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಸೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಾಚಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಾಚಿಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು ಭಾಗವತಿಗೆ ಕಲಿಯೋರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಮ್ಮೇಳದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಥರ ಆಗಬೇಕು ಒಂದು ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಥರ ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ ನೀವು ತಪ್ಪುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಓಕೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ನಾವು ಇದೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಕಲಿಕೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಓಕೆ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕಮಿಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಮುಂಚೆ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಸುಮ್ನೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ವಿಡಿಯೋ ಆಡಿಯೋ ಅನ್ಮ್ಯೂಟು ಮತ್ತೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಮುಂದೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೊಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಒಂಥರ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗುದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಗೆಲ್ವಾ ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅನುಭವಿ ಗುರುಗಳಿಂದ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಸುಮ್ನೆ ಬಂದು ಹೋಗುದು ವ್ಯರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಹಳೆ ವೀಡಿಯೋದು ಈಗ ಆ ಒಂದಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೊಸ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಜಾಂಬಾವತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂತ ಹೊಸ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಳೆಯದ್ದು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎರಡು ಮೂರು ಪ್ರಸಂಗ ಓದಿ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಓಕೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನು ರಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಓಕೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಪ್ರಸಂಗ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ತರ ಈ ತರ ತರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಈ ಪಾತ್ರ ವರ್ಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ನಾನು ಈ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆ ತರ ಒಂದು ಇದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ದಿನ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಓಕೆ ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಈ ತರ ಇತರ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಂ ಅವರೇ ಮಾತಾಡಿ ನಮಸ್ತೆ ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಟೈಮ್ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ವೀಕ್ ಡೇ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತದೇನೋ ನಾನು ಇನ್ನೂ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೇನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ಗೆ ಅದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಕಾಲ್ ನಮ್ದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಕಾಲ್ ಇರ್ತದೆ ಆಫೀಸ್ ಇಂದ ನಿಮ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಮುಟ್ಟದೆ ಲೇಟ್ ಅದೇ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮನೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೋದು ಸಮಯದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗದಿದ್ಯಾ ಸಮಯ ನಾವು ವೀಕೆಂಡ್ ಇಟ್ರು ಕೂಡ ಇದೇ ಆಗುದದು ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಸಂಡೇ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಡೇ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಇದು ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ನ
ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದೊಂದು ಸೌಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ಬೋದು ವಾರದ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಗುರುಗಳು ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ವೀಕೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗುರುಗಳು ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾರ ಕಟ್ಬೇಕೇನ್ ಸರ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕಟ್ಬೇಕೇನ್ ಸರ್ ಇದು ಫ್ರೀ ಅಲ್ಲಲ್ವಾ ಇದು ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಫ್ರೀ ಇರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಪಮೌಲ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಥೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಟೆನ್ಸ್ ನೀವು ಅಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಭಾಗವಹಿಸಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶುರುನಿಂದ ಕಡೆವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೇವಲ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಪದ್ಯನಾದ್ರೂ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪದ್ಯಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳೋ ಅಂತದ್ದು ಹೀಗೆ ನೇರವಾಗಿ ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಇವಾಗ ನೀವು ಶುರುನಿಂದ ಕಡೆವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಆನ್ಲೈನ್ ಆದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಉಪಸ್ಥಿತರು ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಖಾತ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಮಾರ್ಗ ಮಾತ್ರ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದ್ ಎರಡು ಪದ್ಯನಾದ್ರೂ ಓದ್ಲೇಬೇಕು ಅಥವಾ ಅರ್ಥ ಹೇಳೋ ಅಂತದ್ದು ಹೀಗೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆನಾದ್ರೂ ನೀವು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಹಲವಾರು ಜನ ಬಂದು ಒಂದ್ ಐದ್ ನಿಮಿಷ ಇದ್ದು ಒಂದೆರಡು ಪದ್ಯ ಓದಿ ಪಟ್ಟಂತ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಈ ತರ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರು ಕೂಡ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ಖಾತ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಎರಡು ಪದ್ಯ ಓದ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನ ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಅಹ್ ವಾಚಿಕಾಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಅಹ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇನೆ ನಿಮ್ ಸಲಹೆಗಳೇನಾರಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ತಿಳಿಸ್ಬಹುದು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಭರತ್ ಚಂದ್ರ ಇದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿ ಭರತ್ ಚಂದ್ರನ್ ಕೋಟೇಶ್ವರ ನಾರಾಯಣ್ ಭಟ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಎಂ ಪಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳಿ ಇದು ಯಕ್ಷತಾನ್ ಇದ್ದು ಯಾವಾಗ ಇವ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದು ಪ್ಲೇಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆತರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಟ್ ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಎಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಚಂಡಮದ್ದಳೆದ್ದು ಇದು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆ ತೆಂಕುತಿಟ್ಟಿದ್ದು ಓಕೆ ಅದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಎಂ ಪಿ ಅವರೇ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ಹಾ ಕೇಳ್ತ ಕೇಳ್ತದೆ ನಮಸ್ತೆ ಹಾ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೇನೆ ಸರ್ ಅದೇ 
ನಾನು ಮೊದ್ಲು ಆ ಸಾಧಾರಣ ಅದೇ ವಿಷಯ ಸ್ವಾರಸ್ಯದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿತ್ತು ಈಗ ಅದೇ ಹೊಸದಾಗಿ ಹಳೆ ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಲಿಯುವಂತ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಖಂಡಿತ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೇನೆ ಸರ್ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರ ಇದೀರಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ಅದೇ ಹಿಂದಿನ ಸರಿ ತಗೊಳ ನಮಸ್ತೆ ಅದೇ ಹಿಂದಿನ ಸರಿದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ ಇವಾಗಿಂದು ಅದೇ ರೀತಿ ಆಚರಣ ಮತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಫೀಸ್ ನ ಕೆಲಸದಿಂದ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬರುವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಒಂದು ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂತ ತಕೊಂಡ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೊಂದು ಈ ತರ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಾವು ಹೇಗಾದ್ರು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದಿನ ಬಂದು ಹೋಗುದು ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಅದೊಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ ಒಂದ್ಸಲ ಒಂದ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂತ ಆಗ್ಬೋದು ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತಿದೆ ಹೌದು ಈ ಡೇಟ್ ಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ತದೆ ಇಷ್ಟು ಟೈಮಿಗೆ ಪ್ರಸಂಗ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಟೈಮಿಗೆ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಆಗ್ಬಹುದು ಅನ್ಸ್ತದೆ ಅದು ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಒಂದು ಜಾಂಬಾವತಿ ಕಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸಂಗ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದೆವಲ್ಲ ಈಗ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಪುನರ್ವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಈ ತರ ಈ ತರ ಫೈನಲ್ ಶೇಪ್ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ ನಮ್ಗೆ ಎಂತ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಬಹುದು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥಗಾರಿಕೆ ಏನೇನು ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದೊಂದು ಆಗುತ್ತೆ ಆತರ ಬೇರೆ ಸರ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಕಲಿಯೋದು ನಾವ್ ಇದೇ ತರ ನೀವು ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಕಲಿತೀರಂತ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೂ ಇಯರ್ ವರೆಗೆ ನೀವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಮ್ಯಾಚ್ ನಾನು ತುಂಬಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಆದಿತ್ಯರ್ ಅವರು ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಏನ್ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಮಂದಿ ಇವತ್ತು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ ಹೌದು ಹೌದು ಹೆಚ್ಚಿನವ್ರು ಯಾರು ಭಾಗವಹಿಸಿಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ನವಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಜನವರಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಜನವರಿ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟಂತ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಗುಂಪಿನ ಸುಮಾರು ನೂರ ಅರವತ್ತು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅಚಿಕಾಯಿನ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರೋ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇವಲ ಏಳು ಜನ ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಏಳು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕೆಲವಾರು ಜನ ಬಂದು ಹೋದ್ರು ಒಂದು ನಾವು ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಸವಾಲಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಇದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತು ಜನ ಗುಂಪಲ್ಲಿ
ಆದ್ರೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಅಥವಾ ಹದಿನೈದು ಅಥವಾ ಈ ತರ ಈಗ ಎಂಟು ಈ ಇದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸದಸ್ಯತ್ವ ಶುಲ್ಕವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಬದ್ಧತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡಬಹುದಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅಹ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಸಭೆಯನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಯಕ್ಷತಾನಂಗಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಈಗ ಕಲಿಕೆಯಿಂದ ಕಲಾವಿದರು ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಂತದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಗಳು ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿಯೇ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಎಂ ಚಿಂತೆಯಿಂದ ತಮ್ಮದೇ ಅಂತ ಒಂದು ಶೈಲಿಯನ್ನ ಹೊರತರದಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಅಹ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಳಕೆಗಳಾಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಹದದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಭೀರದಂತ ಚಿಂತನೆ ಆಗ್ಬೇಕು ದೃಷ್ಟಿಯೇ ಅಹ್ ಹೇ ಉದ್ದೇಶ ಅಹ್ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಹ್ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಇದು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೋರಿಕೆ ಒಂದು ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಮ್ಯೂಟ್ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲ ಮುಂದುವರ್ಸಿ ಮುಂದುವರ್ಸಿ ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಈ ತರ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಲ್ಕ್ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಅಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಸುಮ್ನೆ ಲಿಂಕ್ ಸಿಕ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಅವರು ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅರ್ಥ ಆದವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾರ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅಲ್ಲ ನಾವು ತಲೆ ಕೇಸ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಇವಾಗಿನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರೋದು ಹಂಗೆ ಅದು ಸತೀಶ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ 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 ದುಶಾಂತ್ ಆಚಾರ್ಯ ಕೈಕಾಂಬ ಸಿಗುತ್ತೆ <laughs> 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 ಬಟ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ತೆಂಕ್ ಮತ್ತು ಬಡಾಗಿರ್ದು ನೋಡೋಣ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಸರ್ ಒಂದ್ ಸಲಹೆ ಅಹ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಕಲಿತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದ್ ಮಾತ್ ಹೇಳಿಸಿ ಇದನ್ನ ಕಲಿರಿ ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂಥರ ಮ್ಯಾಂಡ್ರಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೆಲವರು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಅನಿಸ್ತಾರೆ ಈಗ ತುಂಬಾ ಜನರ ಹತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಲಿತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಅವ್ರದೊಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಗ ಆಗ್ಬಹುದು ಅನ್ಸ್ತದೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೂರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಐವತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಒಂದು ಅದೇ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೊಮೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಒಂದು ಅದಲ್ಲದೆ ಹೊರತು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಲಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಅಹ್ ಅರ್ಥ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ ಓಕೆ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ತೆಂಕು ನಾಟ್ಯ ಇದೆ ಬಡಗು ನಾಟ್ಯ ಇದೆ ಅವರು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಆತರ ಅದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಂದು ನಾಟ್ಯ ನಂದು ಚೆಂಡೆ ಮದ್ದಲೆ ನಂದು ಇದು ನಂದು ತೆಂಕು ಆದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಅದ್ರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಅವಕಾಶ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲಿಯುದು ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ
ಆ ತರನೂ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಲಾವಿದರು ಆ ತೆಂಕತಿಟ್ಟಿನ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಡಗು ತಿಟ್ಟಿನ ಕಲಾವಿದ್ರೆ ಇರಬಹುದು ಅರ್ಥಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಿಮ್ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಬಡಗು ತಿಟ್ಟಿನ ಕಲಾವಿದ್ರು ಮುಮ್ಮೇಳದಲ್ಲಿ ತೆಂಕತಿಟ್ಟಿನ ಕಲಾವಿದ್ರು ಈ ತರ ಒಂದು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಆಗ್ಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಯಕ್ಷಲ್ಲಿ ಹೌದು ಇಲ್ಲಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ ತೆಂಕದ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಹಳೆ ಪ್ರಸಂಗಗಳಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದಿತ್ಯ ಅವರೇ ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಸಂದನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಭಾಗವತಿಗೆ ಅವರು ಈ ಕಾಪಿ ಕೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಮಾಡುವಾಗಲು ಅದೊಂದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕಳಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಚಂಡೆ ಮದ್ದಳೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಭಾಗವತಿಗೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮೊನ್ನೆ ನಾರಾಯಣ್ ಸರ್ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನದ ಹಾಕಿದ್ರು ಸಾಮಗ್ರಿ ಸುಣ್ಣಂಬಳ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಅದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ ತರದ ಕೆಲವಾರು ಈಗಾಗ್ಲೇ ಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಕಲಾವಿದರ ಒಂದು ತಾಳಮದ್ದಳೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ತಾವುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ತರದ ವಿಷಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ತರದ್ದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಅದು ಪ್ರಸಂಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಪ್ರಸಂಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ ಈಗ ನಮ್ದು ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ತೆಂಕದು ಒಂದು ಒಂದೆರಡು ತೆಂಕದ್ದು ಒಂದೆರಡು ಬಳಗೆದ್ದು ಓಕೆ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರಿಬಹುದು ಅವ್ರ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ದು ಇದೇ ತರ ಆ ತರ ಕೆಲವು ಈ ಪದ್ಯಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಭಾಗವತಿಗೆ ಹಿಮ್ಮೇಳದವರಿಗೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಏನಿದೆ ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂದ ಆ ತರ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಪ್ರಸಂಗ ಬುಕ್ ಶೇರ್ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ ಅವರೇ ಖಾಲಿ ಜಾಂಬವತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ತಗೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಅದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಅದ್ರದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಿಜಯ ಜಾಂಬವತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಎರಡು ಇದೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಗುರುಗಳು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಓದುವಂತದ್ದಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಸಂಗ ಅಧ್ಯಯನ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಗಳು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮತ್ತೆ ಕಠಿಣ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಮೂನೆ ಅದಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಿಜಯ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬಡಗು ನಾಟ್ಯದವರಿಗೆ ಜಾಂಬಾವತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ಅದೊಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಟವಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಅವರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಗಾರಿಕೆಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೀಗಾಗಿ ಈಗ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಶುಲ್ಕ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ವಿಧಿಸುದಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಎಂಟು ಜನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಇನ್ನು ನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಜನರನ್ನ ತೆಗೆಯುದಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗುರುಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಪಾಠಕ್ ಸರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಎ ಪಿ ಪಾಠ ಆಮೇಲೆ ಅಮೃತ ದೇವ ಸರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಅಹ್ ಇವರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ತುಂಗಾ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಅಹ್ ಕೆಲವರು ಗುರುತಿಸಿರುವಂತ ಕಲಾವಿದರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್
ಅಷ್ಟು ಜನ ಮತ್ತೆ ಮಾನ್ಯವಾದಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಇದ್ದಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಹ್ ಅಜಿತ್ ಕಾರಂತರ ಇದ್ದಾರೆ ಆತರ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ಕಲಾವಿದರುಗಳೆಲ್ಲ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಶುಲ್ಕ ಅಂತ ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದವರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಶುಲ್ಕ ಅಂತ ಇದ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ತರಗತಿಯ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಉಪಸ್ಥಿತರು ಅನ್ನುವಂತ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗುಂಪಿನಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಆ ತರಗತಿ ಆದ ಕೂಡ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಒಂದು ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಜರಾತಿಯ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ತರಗತಿಯ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತೇವೆ ತರಗತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೀತಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗಳೆಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಈಗ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಸದಸ್ಯತ್ವ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಕಿದವರ ಅಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ತೆಗೆಯುವಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ತೌಸಂಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಉಂಟು ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ಸ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂದ ತೆಗಿತೇವೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಸುಮ್ನೆ ಆಗಾಗ ಬಂದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಹ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗುದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತವ್ರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಹ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಶುಲ್ಕವನ್ನ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅದು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಶುಲ್ಕ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಮಿಕ್ಕಿದವರನ್ನ ನಾವು ಅಹ್ ಅಂದ್ರೆ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಚಾರ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ಅದೇ ಒಂದ್ ಸತಿ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಮೆಸೇಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದನ್ನ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸದಸ್ಯತ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಮಾತ್ರ ಎಲೋ ಆಗೋ ರೀತಿ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದವ್ರು ಮಾತ್ರ ಎಲೋ ಆಗ್ಬೋದು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೌದು ಹೌದು ಅದ್ರ ಲಿಂಕ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಕಟ್ನಿಟ್ಟಿರುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಕ್ ನ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಂಚಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಅಧಿಕೃತ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಶುರು ಆಗ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸೇರ್ಬೋದು ಒಂದೆರಡು ತರಗತಿ ಆಗ್ಲಿ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕೈದು ತರಗತಿ ಆಗ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಸದಸ್ಯತ್ವ ಶುಲ್ಕ ಅಂತ ಏನು ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಶುಲ್ಕದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೇ ಬದ್ಧತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಹಿಂತಿರುಗಿಸ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಉಚಿತವೇ ಈಗಲೂ ನಡೆಯುವುದು ಸದಸ್ಯತ್ವ ಶುಲ್ಕದ ಉದ್ದೇಶ ಬದ್ಧತೆಗೆ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ವಿಷಯ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಭಾಗವ
ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಗೆಲ್ಲ ಬರುವವರು ಇರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಒಂದ್ಸಲ ಇದರ ಒಂದ್ಸಲ ಎನ್ರೋಲ್ ಆದವ್ರದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೈ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಹೈ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗಾಯತ್ರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ದೀರಾ ಮೇಡಮ್ ಹಲೋ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತದೆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಕಿದವರನ್ನ ಗುಂಪಿನಿಂದ ತೆಗಿಯುವುದಾ ವಾಚಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಅಥವಾ ಅವರನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುದಾ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಇರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದಿತ್ಯವರೇ ಅದು ಗ್ರೂಪ್ ಹಂಗೆ ಇರ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ತರ ಬರ್ಬೋದಲ್ವಾ ಬಂದು ನೋಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಅವ್ರಿಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಕೆಲವ್ರಿಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಲೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದೆ ಈಗ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ ನಾಲ್ಕು ತರಗತಿ ಅಥವಾ ಐದು ತರಗತಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಎಲ್ರೂ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ಈಗಲೂ ಮತ್ತೆ ಈ ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ಸಭೆಯ ಕೊಂಡಿಯನ್ನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಕೂಡ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಹಾಗೆ ಹ್ಮ್ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಂಚ್ಕೋಬಹುದು ಎಲ್ರು ಬರ್ಬಹುದು ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸವಾಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಆ ನಾವು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಈಗ ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮಿಕ್ಕಿದವರು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡದೆ ಅವರು ಕೂಡ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹಾಗೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು ನಾಳೆ ದಿವಸ ಬರಬಾರ್ದು ಅದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮೂರು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೋದು ಮೂರು ಸರಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಬೇಕು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನನ್ಗೆ ಆಗತ್ತಾ ಅಂತ ಅವರವರೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೂರು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾ ನಾನು ಹೇಳುದು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಮೊದಲು ಹಂಚ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಹೇಳಿ ಬಂದು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅದೊಂದು ಪಾತ್ರ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಯಾರೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೋರ್ಗೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬರೋರ್ಗೆ ಒಂದು ಮೂರು ವಾರ ಬರ್ಬೋದು ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಕೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಕುರಿತ ನಂಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದೇ ಗುಂಪಿನಲ್ಲೇನೆ ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟ ಅದೇ ಗುಂಪಿನಲ್ಲೇನೆ ಈಗ ಯಾರು ಸದಸ್ಯತ್ವ ಶುಲ್ಕ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಂತ ಇಡೋದು ಯಾರು ಸದಸ್ಯತ್ವ ಶುಲ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸರಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂಥರ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಅವ್ರನ್ನ ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅವಕಾಶ ಉಂಟ ತಿಳಿದವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲಿ 
ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ನಾವು ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ ಅದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಷ್ಟೆ ಮಂತ್ಲಿ ಮಂತ್ಲಿ ಕೊಡುವವರು ಕೊಡಬಹುದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡೋರು ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಮಾಡಬಹುದು ಅಷ್ಟೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಕೂತ್ಕೊಂಬದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಆಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ದುಡ್ಡು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋರು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಕೊಡಬಹುದು ಮಂತ್ಲಿ ಮಂತ್ಲಿ ನೀವು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಬಟ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿನೇ ಅಂದ್ರೆ ಮಂತ್ಲಿ ಮಂತ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ನೀವು ಬದ್ಧವಾಗಿ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಶುರುವಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಇಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ ಇಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಆತರನ್ನು ನೀವು ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಶುರುವಿಗೆ ನಂಗೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇ ನೂರ್ ನೂರ್ ರೂಪಾಯಿ ನೀವೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಸಂಗ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಶೇಕಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನೀವೇ ಸ್ವತಃ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತವೇ ಬದ್ಧತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇರೋದು ಬದ್ಧತೆಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಆ ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿ ಯಾರಿಗೆ ಆದ್ರೂ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಹಾಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಂಜರಿತಾರೆ ಅವಾಗ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಕೊಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ನಾವೇ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ವಾಪಸ್ ನೀವು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಮ್ ಮನಸ್ಗೂ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಗೂ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನಸ್ಗೂ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರೆ ಬದ್ಧತೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹುಶಃ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅದೊಂದು ಬದ್ಧತೆ ಅದು ಬದ್ಧತೆ ಅದೊಂದು ಆ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ವಾಗ್ದಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಇದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಸಂಗ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆದ್ರೂ ಕೊಡಿ ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಬದ್ಧತೆ ಹಾಗೆ ಆ ಬದ್ಧತೆ ಅಥವಾ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಈ ತರಹದ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಂತು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪಾತ್ರಗಳು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅದರಿಂದ ನೀನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಇದರ ಬನ್ನಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಂಥರ ಭಯ ಒಂದು ರೀತಿ ನಾಚಿಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಶೈ ಇವೆಲ್ಲ ಇರದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಷ್ಟು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು ನೀವು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಬ್ರು ಗುರುಗಳು ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಅಹ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿನೇ
ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗಲೇ ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿಬಿಡಿ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ನ್ಯಾವ ನಮೂನೆ ಆದಂತಹ ಒಂದು ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನಾದ್ರೂ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯಕ್ಷತನ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಹ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಶುಲ್ಕವನ್ನ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೌದು ಮತ್ತೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಗಣಿಸ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾದಂತಹ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಯಕ್ಷತನ್ಗೆ ಅಹ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಗವಹಿಸುವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನವಾದಂತಹ ಒಂದು ಏನದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವಾಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನದು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಶುಲ್ಕ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಂತದ್ದು ಹೀಗೆ ನಾವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ಬಹುದು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಯಕ್ಷತನ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಭರತ್ ಅವರೇ ನನ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂತು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ತಪ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವ್ ಆಗ ಒಂದ್ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯ ಸರಿ ಉಂಟು ಅದು ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತ ಸಕ್ರಿಯ ಇಲ್ಲದವ್ರ ಎರಡು ವಿಭಾಗ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಈ ವಾಚಿಕಾಧ್ಯಯನದ್ದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡುವುದು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಈಗ ಹಾಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುವವರು ಅಹ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಬೇಕಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸದಸ್ಯ ಶುಲ್ಕ ಉಂಟಲ್ಲ ಬದತ್ತೆಗೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಅವರಿಂದ ಪಡೆದು ಅವ್ರನ್ನ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುದು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಚಿಂತನೆಗಳು ಅಥವಾ ವಿಚಾರಗಳು ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಸರ್ ಹಾಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ನಾವು ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡುದು ಯಾರನ್ನ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡುದು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಚಿಂತನೆ ಬಂದಿದ್ದ ಹಾ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರೋರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿಯೇ ತಗೊಳ್ಳುದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಈಗ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಇನ್ನು ಬರುವವರು ಇದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಟೂ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡುದು ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಸುದು ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸರ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್ ಇದು ಬದ್ಧತೆ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಆದ್ರೆ ಈ ಯಕ್ಷತನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಮಾತ್ರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅಂತ ಮಾಡಬಹುದು ತರಗತಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಅಡ್ಮಿನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗೆ ಅಡ್ಮಿನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಆ ಮಿಕ್ಕವರನ್ನ ನಾವು ಅಡ್ಮಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಬಿಡೋ ಅಂತದ್ದು ಅದೊಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅದು ನೀವು ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಹೆಸರು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗ ಆಗ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಇದಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಆವಾಗ ಅವಾಗ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೊಸೊಬ್ರು ಜಾಯ್ನ್ ಆದಾಗ ಇಂಥವ್ರ ಮುಂದೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ
ಈ ಬಡಗು ತಿಟ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಾಚಿ ಗದ್ದೆನೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಇದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ತರ ಬರುವ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಈ ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಒಂದು ಒಂದು ವಾಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ತರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ ಓಕೆ ಆದಿತ್ಯ ಅವ್ರೆ ಅದೊಂದು ಎಲ್ಲ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಇದು ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂದ್ರಡು ಅದೇ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಈಗ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದಂತೆ ಆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರೋರನ್ನ ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ್ ನಲ್ವತ್ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗ್ಲೆ ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಯಾರು ಅಧಿಕೃತ ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತೆ ಆ ಗುರುಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದವರೆಲ್ರು ಕೂಡ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಶುಲ್ಕವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುಂಪಿನಿಂದ ತೆಗೆಯೋದಿಲ್ಲ ಆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಗುಂಪಿನ ನಿರ್ಣಯವಾಗಿ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಯಾರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಅಂತ ಆಗಿ ಅವರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ನಾವು ಆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಸಂಗ ಆದ ನಂತರ ಅವರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಏನದು ಅವರ ಏನದು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅವರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಹಿಂತಿರುಗಿಸ್ತೇವೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಾವೇನು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದನ್ನ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯಾರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೂರ್ ನಲ್ವತ್ ಜನ ಇದ್ರೆ ಮೊದ್ಲೇನಾಗ್ತಿತ್ತು ನಾವು ನೂರ್ ನಲ್ವತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ತರಗತಿ ಇದೆ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಏನದು ಎರಡೆರಡು ಪದ್ಯಗಳನ್ನ ಮೂರ್ ಮೂರ್ ಪದ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸೋ ಅಂತದ್ದು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈಗ ಬಹುಶಃ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ಕಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಯಾರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಂದೇಶಗಳಿದ್ರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದಂತ ಸಲ ಏನಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಆ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹಾಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ಆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ ನಂತರ ಹಳೆಯ ಪ್ರಸಂಗ ಮುದ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ಆ ಅಂದ್ರೆ ನುರಿತ ಕಲಾವಿದ್ರು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮುದ್ರಿಕೆಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಹಾಗೆ ಆಸಕ್ತರು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಹಾಕ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಒಂದು ಸಲಹೆ ಬಂದಿತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಏನೇನಾದ್ರು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಬೇರೆ ಏನೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನೋಡೋಣ ಏನೇ ಇದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ